ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ സി ജിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇ സി ജിയുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓരോ നമ്പറുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വൺ ടു ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ എ വി ആർ എ വി എൽ എ വി എഫ് അതുപോലെ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ വി ഫൈവ് വി സിക്സ് ഇതെല്ലാം ഇ സി ജിയിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്പറുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന നമ്പറുകളാണ് ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കയ്യിലും കാലിലും വെക്കുന്ന ലീഡ്സുകളാണ് അതുപോലെ എ വി ആർ എ വി എൽ എ വി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്യുമെൻറ്റഡ് ലീഡ്സുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ വി ഫൈവ് വി സിക്സ് എന്ന ലീഡുകളാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇമേജ് കാണിക്കുന്നതാണ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ വി ഫൈവ് വി സിക്സ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ലീഡുകൾസ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമൽ ഇ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഇ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഓരോ വേവ്സ് കൊണ്ട് പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു എന്ന വേവ്സുകളാണ് നമ്മൾ യുവിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്ന വേവ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇമേജിനകത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വനാണ് പി പിന്നെ ക്യു എ അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ആർ പിന്നെ വന്ന എസ് പിന്നെ ടി പിന്നെ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പി ക്യു ആർ എസ് ടി പി ക്യു ആർ എസ് ടി പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേവ്സുകൾ കണ്ടിന്യൂ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹെഡ്നാറ്റ് നമുക്കറിയാം നാല് ചേമ്പേഴ്സാണുള്ളത് മുകളിൽ രണ്ട് ആർട്രിയും താഴെ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസ് അപ്പോൾ പി എന്ന ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആർട്രിയത്തിൻ്റെ വേവ്സാണ് ക്യു ആർ എസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ ടി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ടൈം അതായത് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്രിയം ആർട്രിയം കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രോഡ്സാണ് പി ആയിട്ട് നമുക്ക് പി വേവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻട്രിക്കൽ അതായത് വെൻട്രിക്കൽ ബ്ലഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോഡ്സാണ് ക്യു ആർ എസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ടൈമാണ് അതായത് വെൻട്രിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് റിലാക്സ് ചെയ്യണ ആ ടൈമിൻ്റെയാണ് ടി വേവ് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പി പിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് പി വേവ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ ആർട്രിയത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്യു ആർ എസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോ വേവ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കും അതുപോലെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ റിലാസൻ ടൈമിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വേവ്സിന് വ്യത്യാസം വന്നാൽ അത് നമ്മൾ വെൻട്രിക്കൾസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഓരോ ബോക്സ് വലിയ വലിയ ബോക്സുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ബോക്സിനകത്ത് എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ അഞ്ച് കള്ളികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേര് ഞാൻ മനസ്സിലാവും ഓരോ ബോക്സിനകത്തും അഞ്ച് കള്ളികൾ വെച്ച് ഉണ്ട് മുകളിലേക്കും താഴോട്ടും സൈഡിലേക്കും എല്ലാം അഞ്ച് അഞ്ച് കള്ളികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കള്ളികൾ ഓരോ കള്ളിക്കും നാൽപ്പത് മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്നാണ് വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് വലിയ ബോക്സിനകത്ത് അഞ്ച് ചെറിയ ചെറിയ കള്ളികളുണ്ട് ഓരോ കള്ളിക്കും നാൽപ്പത് മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് എൺപത് നൂറ്റി പേർ നൂറ്ററ് ഇരുന്നൂറ് അതായത് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ഉള്ള കോളങ്ങളുണ്ട് അതായത് അഞ്ച് കോളങ്ങളാണ് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് അഞ്ച് കോളം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇരുന്നൂറ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പി യുടെയാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർട്രിയത്തിൻ്റെ വേവ്സാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയുടെ നോർമൽ വാല്യൂ ആണ് എയ്റ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിയുടെ രണ്ട് ബോക്സിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എൺപത് ആണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ക്യു ആർ എസ് ടി അപ്പോഴത്തേക്കും ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ എസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ബോക്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം വേണ്ടി വരുന്നതാണ് അതായത് നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് കാരണം ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റി പിന്നെ
നമ്മുടെ ഹെയർടെൽ റിതമുണ്ട് ഹെയർട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു റിതമുണ്ട് ഹെയർട്ടിന് അപ്പം ആ റിതം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് വി ത്രീയുടെ അവിടുത്തെ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വി ത്രീയുടെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണാം പി ക്യു ആർ എസ് ടി ആ മുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ആർ അപ്പോൾ റിതം നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ ഈ ആറുകളുടെ ഇൻറ്റർവൽ ഗ്യാപ്പ് നോക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ കോളം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ത്രീയിലേക്ക് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ റിതത്തിൻ്റെ വി ത്രീയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇമേജിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആറിന് ഫസ്റ്റ് ആറ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് കോളത്തിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ആറ് വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ കോൾ കഴിഞ്ഞപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇത് വന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആറ് ഒരു ആറ് വന്ന് പി ക്യു ആർ എസ് ടി ആറ് വന്നിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പി ക്യു ആർ എസ് ടി ആറ് വരുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ചില സ്ഥലത്ത് കൂടുക ചില സ്ഥലത്ത് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഹെയർട്ടിൻ്റെ ഋതത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർമൽ റിതം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോർമൽ റിതം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ അഞ്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വരണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് വന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് കോളം ഇവിടെ അഞ്ച് കോളത്തിന് കഴിഞ്ഞാണ് വന്നത് അതിന് നെക്സ്റ്റ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കോളങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് വന്നത് അപ്പം റിതത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ സി ജിയിലൂടെ എങ്ങനെ ഹെയർ ട്രേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പം നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കാലിബ്രേറ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കാലിബ്രേറ്റാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോർമലായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത് പി ക്യു ആർ എസ് ടി പി ക്യു ആർ എസ് ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പി ക്യു ആർ എസ് ടി പി ക്യു ആർ എസ് ടി വേവ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആറ് നോക്കുക ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് വന്ന ഹൈ റേഞ്ചിലുള്ള വേവാണ് ആറ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആർ എസ് ടി അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്ന് പി ക്യു ആർ എസ് ടി അപ്പം ആ ഫസ്റ്റ് ആറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ആറിലേക്കുള്ള കോളം എണ്ണി നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വലിയ ഫൈവ് കോളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുക എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചാൽ ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി അറൗണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെയർട്ട് ബീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത് വേവിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കും പേഷ്യൻ്റെ ട്രിക്ക് കാടിയിലാണോ ബ്രഡി കാടിയിലാണോ എന്ന് ട്രിക്ക് കാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ബീറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഇമേജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് കാണിച്ച ഗ്രാഫ് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ടു ആർ ഇൻറ്റർവല് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ടു കോളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഹെയർ ട്രേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഡി കാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രഡി കാടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഇൻറ്റർവൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ബ്രഡി കാടിയ കാരണം ഹെയർ ട്രേറ്റ് സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഒരു ആർ ടു നെക്സ്റ്റ് ആർ ഇൻറ്റർവല് ആറ് കോളുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഹെയർ ട്രേറ്റ് വളരെ സ്ലോ ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെയർ ട്രേറ്റ് ഹെയർ ബീറ്റിനെ കുറിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർട്ടിയത്തിനെയാണ് ആർട്ടിയത്തിൻ്റെ വിൽട്രോട്സിനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി വേവിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ബോക്സ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഒരു ബോക്സ് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബോക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത്
അതായത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ബോക്സിനകത്ത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ബോക്സിനകത്തുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവല് ഇതിന് വേണം ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഗ്രാഫിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ടു ആർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമുക്ക് ഫൈവ് കോളങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ബോക്സിനകത്ത് വന്നതാണ് പി ആർ ഇൻ്റർവ്യൂ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പി ആർ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് വരണം ഇപ്പോൾ ത്രീനേക്കാൾ കുറഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഡബ്ല്യു പി ഡബ്ല്യു സിൻഡ്രം എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പി ആർ ഇൻ്റർവൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഹെയർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് ടി സെഗ്മെൻ്റ് അപ്പോൾ എസ് ടി സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും എസ് എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നെ പാറലായിട്ട് പോയിട്ടാണ് ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എസ് ടി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടി എലിവേഷൻ എസ് ടി എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഗ്രാഫിനോട് കാണിച്ചു തരാം എസ് ടി എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു എലിവേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പാലായിട്ടല്ല ഇത് പോയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു എലിവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുക ഇതാണ് എസ് ടി എലിവേഷൻ നോക്ക് എസ് താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല മുകളിൽ തന്നെ തുടങ്ങി പിന്നെ പാലായിട്ടല്ല പോയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കറുവ് ഷേപ്പിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് എസ് ടി എലിവേഷൻ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് എസ് ടി ഡിപ്രഷനാണ് എസ് ടി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ വേവ് മുകളിലേക്ക് പോകാതെ അത് എസ് നിന്ന് താഴോട്ട് പോയിട്ടാണ് അത് ടീയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അതായത് അത് ഡിപ്രഷൻ അത് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി എലിവേഷൻ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ടി ഇൻ്റർവലാണ് അതായത് ക്യൂ ടി ഇൻ്റർവലുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് നോക്കേണ്ടത് ക്യൂ ടി ഇൻ്റർവലിനകത്ത് അത് നോർമൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബോക്സാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കള്ളി നോക്കി നോക്കിയാൽ ടെൻ ബോക്സാണ് വേണ്ടത് ടെൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലി സെക്കൻഡാണ് ക്യൂ ടി ഇൻ്റർവലിന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ഇ സി ജിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ച